Dzień dobry w lupie gospodarczej z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym odcinku Marek opowie o Inwazja na Rosję z Chin. Idzie wielka armia szczurów. Amerykanie dobierają się do banków prowadzących interesy z Rosją. Lekarze rosyjscy skarżą się na brak leków. Perypetie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Rosja ubożeje, podatki rosną. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Marek Meissner. Witamy w kolejnym Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. Kolejnym odcinku Lupy Gospodarczej. Słuchajcie, jeżeli trafiliście tu po raz pierwszy, Marek jest u nas co tydzień już od kilku miesięcy. Bardzo prosimy o subskrypcję, żeby nie przegapić żadnych odcinków nadchodzących z Markiem. A dodatkowo mamy to, tak podpowiem, 13 innych filmów w tygodniu, więc jeżeli lubicie Marka, ale lubicie też te treści, to wpadnijcie i zobaczcie, co u nas się pojawia, a pojawia się dwa razy dziennie. Marku, witam Ciebie po raz kolejny serdecznie i przejdźmy do mięska, tak, mięska przejdźmy, szczurzego. Przejdźmy tak, ale najpierw sensacja, o. no taka sensacja ciekawa, ciekawostka, mianowicie rosyjski korpus ochotniczy atakuje Rosjan, a konkretnie rosyjskie siły putinowskie pod Białagrodem. I na, na czym on atakuje? Atakuje na polskich PT-91. Bareja by tego nie wymyślił. Polskie czołgi w rękach Rosji biją Putinców w Rosji. No. E, jakieś informacje, co się tam dzieje i czy Informacje to mamy twierdzone? takie, że jakiś śmieszek wywiesił na PT-91 flagę Unii Europejskiej. <laughs> No, on dobrze. z tą flagą wyjechał i wywołał panikę wśród prawowiernych, prawowiernych, pra, prawoputińskich Rosjan. Okej, okay. czy dokonali jakichś zniszczeń, czy to tylko był taki tak, tak, trollowy tak, tak, tak. rajd? Nie, jest rajd, biją się, tam zniszczenia są. Oczywiście wołania gubernatora Białagrodzkiej, Abłaski o pomoc, najlepiej o WDW. Ja myślę, że to jest tradycyjny rajd, to znaczy wpadną, zniszczą co, co się da, wywołają panikę i się wycofają. Okej, okay, tak dodatkowo, w, bo ważne jest to, nagrywamy to 12 marca w okolicy Dokładnie. południa, e, dziś w nocy też zostały zaatakowane rafinerie. Tak, kolejne... Orzeł na przykład też tak. został zaatakowany, bardzo celnie został zaatakowany. Więc dzisiejszy dzień jest dosyć intensywny i płomienny w wiadomości, ale o tym mówiliśmy w porannych cepach, więc przejdźmy do informacji, które wyszukałeś i które są nieco inne. Szczury, szczury, Szczury. idzie inwazja, idzie inwazja na Rosję, idzie inwazja na Rosję z Chin. Mianowicie szczury i tutaj właściwie biolodzy rosyjscy się nie mogą za bardzo dogadać, co to za podgatunek, bo Paweł Głaskow powiedział, że w Moskwie pojawiły się szczury wędrowne, to znaczy, to znaczy jest to taki wariant, taka odmiana szczurów wędrownych chińskich, tak zwane szare szczury albo pasiuki, natomiast, natomiast inny, inny biolog Boris Nikiforow stwierdził, że są to, jest to odmiana szczura śniadego. W każdym razie zgadzają się eksperci, że to, co widziano w Moskwie jest po pierwsze półtora raza większe niż zwykły szczur, po drugie są już w zachodnich dzielnicach Moskwy, po trzecie jest to na pewno import z Chin, na pewno sobie przybyło, po czwarte, jeżeli chodzi o same te szczury, to one są w Chinach bardzo znane, są bardzo znane i są niecierpiane i są uznawane za jedną z głównych plag niszczących zbiory, ponieważ te szczury są po pierwsze, działają stadami, jak to zwykle szczury, ale te są niezwykle inteligentne. O ile zwykły szczur, a konkretnie tacy przywódcy stada zwykłego szczurzego, wysyłają ochotników, żeby zżarli o podejrzaną żywność i czekają 6 do 8 godzin, czy zdechnie, czy nie, o tyle tenże szczur, ten szczur azjatycki, czeka aż 48 godzin, w związku z czym wytruć drania jest bardzo trudno i Chińczycy doszli do tego, że walkę ze szczurami na przykład w prowincji Hubei jest, realizuje wojsko. I to wojsko, które znajduje, bo to są całkowicie, całkowite tunele, 
to są tunele, to są takie nieomalże szczurze pałace, to też wojsko wypala te szczury na palmę, bo do tego stopnia, tak, do tego stopnia te szczury mają nawet powiedzmy przewagę nad zwykłymi ludźmi. Czyli tutaj mamy gatunek szczura, który jest wyjątkowo odporny, wyjątkowo duży, wyjątkowo inteligentny i jak widać wyjątkowo wredny. I te szczury właśnie zaatakowały Moskwę. No niestety możemy zaryzykować, że one sobie na przykład siądą na tylnym moście jakieś ciężarówki, przejadą następnych 200-300 km i tak się zbliżą do nas. Ale póki co, ale póki co to problem, problem ma Rosja. I tutaj taki biolog Pawieł Głaskow stwierdził, że o co chodzi? To jest to prawdopodobnie te szczury się pokazały, ponieważ w Moskwie jest zimno. Jest zimno, a te szczury muszą dużo jeść i muszą dużo zgarniać dla swoich gniazd, więc one po prostu wyszły na polowanie. Co jest rzadko spotykane u szczurów, ale u tych szczurów jest. Bardzo one często. polują na co w takim razie? Polują na żywność, po prostu opróżniają śmietniki, wynoszą, przynoszą i wyraźnie widać, że ze względu na rozmiary nie boją się interwencji człowieka. To ja dorzucę Ci kilka informacji, bo od razu mi się to składa. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w Rosji od wielu miesięcy panuje bardzo duży problem z wywożeniem nieczystości, śmieci. Dokładnie. Dokładnie, Więc o tym chciałem i, powiedzieć. I okręgi podmoskiewskie są zasypane śmieciami. Na klatkach schodowych są sterty śmieci, mhm. e, nie jeżdżą śmieciarki regularnie, więc jest to w tym momencie raj. Drugi temat. Ponad, Przepraszam, to ja ci coś dodam. Dlaczego? No. Mhm. Dlatego, że bardzo wielu śmieciarzy powołano w czasie pierwszej fali mobilizacji do wojska i słoneczniki wąchają od spodu. Tak, nowych nie ma, gdyż pensje śmieciarzy są bardzo niskie, nawet jak na rosyjskie warunki i zazwyczaj pracownicy z Azji Centralnej przyjeżdżali na przykład do Moskwy pracować jako śmieciarze. W tym momencie nie przyjeżdżają. Zastępca mera Moskwy stwierdził, że wobec tej klęski śmieciowej to on zażąda od rządu, żeby można było jako śmieciarzy zatrudnić zeków, czyli ludzi z więzień po prostu i oni z łagrów i oni będą po prostu odbywać część kary, przy czym chodzi o tych z stosunkowo najmniejszymi przewinieniami i wyrokami i okazało się, że jest problem. No oni już mieli na kolei pracować i mieli być brani do armii, to nie, to nie ma nieskończonej chodzi, ilości tych więźniów. Ale właśnie o to chodzi, o to chodzi, że jeżeli za, że zaczęto rzeczywiście, oczywiście przychylił się rząd do próśb wicemera Moskwy, natomiast okazało się, że takich ludzi nie ma, bo albo są w armii, albo są na kolei, ogarniają no. transport, a ci z Azji Środkowej nie przyjechali. No to cóż, no to nie Moskwa w śmieciach, a szczury sobie żyją. Ja, ja chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że w Chinach do walki z tymi szczurami jest zatrudniona armia tak. i używa napalmu. Mhm. Jak rozumiem dobrze, to w Rosji tych żołnierzy jednak jest potrzebna ilość gdzie indziej i ten mhm. napalm raczej też tam się przydaje, Dokładnie. więc Rosjanie będą z, zwlekać, a szczury mnożą się jak króliki. Dokładnie. E, no to... I pytanie, jeżeli zauważono w Moskwie, to co się dzieje w Pitrze? To co jest w miastach trochę bardziej na zachód, bo one już tam może też przywędrowały, na wschodzie to są, tylko że na wschodzie trudniej je będzie znaleźć na Zauralu z racji zimna, bo one się będą chować, ale przyjdzie lato, przyjdą temperatury 15 stopni, które są charakterystyczne dla tamtego regionu i myślę, że szczurki się pojawią masowo. No to, to zobaczymy jak to będzie. To jest jeden z kolejnych problemów, takich niuansów, które tak naprawdę Rosja sama na siebie sprowadza, a będzie z tych szczurów sprowadzać pewnie dużo, no bo połowa importu leci z Chin, więc one jeżeli są tam w tych portach, wchodzą do tych kontenerów i tak dalej, no to, no to może być, że masowo to leci. Nie? 
Czarny, czarny humor rosyjski kabaret Ocień mhm. przedstawi w kolejnej edycji 100 przepisów na potrawy ze szczura. A, bo też y, był taki temat, że no drobiu nie, y, wołowiny Dokładnie. też, wieprzowina z, też. Z racji, z racji tego, że drogo, y, pakiet specjalny dla emerytów, 100 potraw ze szczura. Ja myślę, że kabaret ocień już chodzi bardzo po bandzie. Mhm. Jeżeli tak dalej pójdzie, to się może zapoznać wkrótce z systemem y, łagiernym, gdzie szczury bywają też. Ale to ich wezmą i będą polować na szczury potem, więc no zobaczą, tak. będą mogli przetestować te 100 przepisów. Tak. Dobra, to lećmy dalej, jeżeli nie masz już więcej o szczurach. O szczurach na razie, na razie, na razie więcej nie mam, poza oświadczeniem, oświadczeniem dosyć takim tonie lekkiego oburzenia ze strony chińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, które stwierdziło, że szczury na pewno nie są chińskie, ponieważ akcja wytępiania szczurów w Chińskiej Republice Ludowej przyniosła należyte efekty. Może nie szczurów wytępiania, nie ma. a przesiedlenia. No właśnie się tak zastanawiam, wiesz, czy to, nie, czy to nie, nie było właśnie przesiedlenie, a nie wiesz, wytępienie. No cóż, no to wtedy jest rosyjski problem, prawda? To już nie tak. nasz, u nas, u nas szczurów nie ma. Nie no, ja, ja, jak berety, natomiast dobrze by było, żeby one nie dojechały do Polski, te nie podróżne. Dobrze by było, to, to znaczy, wiesz, po drodze jest front, a niestety na froncie żywności, nawet tej ludzkiej byłoby dla szczurów sporo. To jest, hmm. to jest w tym momencie się przypomina to, co się działo, na froncie zachodnim w 1915, 16, 17 roku, gdzie były specjalne Brytyjczycy i Francuzi, zresztą Francuzi nauczyli, znaczy Francuzi się nauczyli od Brytyjczyków i były specjalne sprowadzane oddziały Jack Russell Terrierów, które są najbardziej, największymi, najlepszymi psami za szczury. Jeden nawet z tych Jack Russell Terrierów za za wytępienie jednej nocy 120 szczurów otrzymał medal. Wow, wow. Ale to, ale to pokazuje, to, jak przerażający to... jest front. Dokładnie. Nie dość, że ostrzał, wybuchy, głód, mróz, to jeszcze tyle szczurów na przykład, które, tak jak mówisz, są głodne, nie? więc one będą takie bardzo agresywne wręcz. No, Wiesz, ja byłem w Muzeum Verdę mhm. i tam jest taki wypchany szczurek, szczurek mhm. okopowy. To powiem Ci, że on jest wielkości sporego kota. To teraz sobie wyobraźmy. 20 wyobraźmy, szczurów tak. atakuje Cię jak śpisz na przykład, nie? Na przykład. No. Dlaczego? I dlatego, I dlatego żołnierze, wszyscy żołnierze brytyjscy zwłaszcza, i francuscy spali, no niemieccy też, spali z saperkami pod bokiem. Niesamowite. I to teraz będzie czekać najprawdopodobniej na froncie. Najprawdopodobniej za będzie, najprawdopodobniej będzie. Ukraińcy są uprzedzeni i mówią, że oni już mają na szczury różne ludowe sposoby. Okay. Zobaczymy, jak te ludowe sposoby się sprawdzą. Mam nadzieję, że jak najbardziej a Rosjanom życzę błogich snów z tymi szczurami. Och, och, aż mnie ciarki przeszły. Dobra, przejdźmy do Jedziemy następnego. dalej. Jedziemy dalej. Skoro żeśmy odszczurzyli temat, to mamy wizytę. Wizytę, która była niesłychanie nieprzyjemna. Mianowicie zastępca szefa departamentu skarbu, Department of, Department of Treasure, Anne Morris, Przyjechała była do Wiednia. Przyjechała była do Wiednia i spotkała się z rządem austriackim i kadrą kierowniczą Raffaisen Bank International. Dlaczego? Dlaczego się spotkała? Dlatego się spotkała, że Anna Morris, Ann Morris, przybyła w roli Archanioła Michała z mieczem ognistym i powiedziała tak. Departament skarbu ostrzega. Raffaisen Bank International, że ryzykuje odcięciem od amerykańskiego systemu finansowego 
jeśli nadal będzie pomagał w finansowaniu rosyjskiej armii. Cóż, RBI, czyli tenże bank, nabrał wody w usta. Rzucili się oczywiście wszyscy przedstawiciele mediów, ponieważ Amerykanie postarali się o przeciek. Rząd austriacki oraz RBI odpowiedziały tak, Zasadnie komentujemy publicznie rozmów z przedstawicielami władz. Tylko zapomnieli powiedzieć, z którymi przedstawicielami amerykańskimi czy austriackimi. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że okazało się, że Departament Skarbu USA współpracuje z Ukraińską Narodową Agencją do Spraw Zapobiegania Korupcji, NACP, która to umieściła RBI na swojej czarnej liście która jest listą międzynarodowych spo, sponsorów wojny. W rezultacie, po tejże wizycie pani Morris, rzecznik austriackiego banku powiedział tak RBI chce kontynuować dialog z NACP, aby zapewnić usunięcie z tejże listy. No i co się stało? Tymczasem, na co odpowiedziała dyrektor do spraw sankcji NACP Agia Zagrebelska, że RBI jest głównym rurociągiem finansowym pomiędzy Unią a Rosją. I skomentowała to tak. Czy bank jest w stanie zarządzać ryzykiem i nie brać udziału w żadnych programach obchodzenia sankcji, mając tak wysokie miejsce na rosyjskim rynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę obie obecną cywilno-wojskową fuzję rosyjskiej gospodarki? A jak to było? Ano było tak, że w ubiegłym roku RBI zarobiło w Rosji 1,3 miliarda euro, zatrudniając 9942 pracowników w, 420, w 490 już oddziałach detalicznych. RBI bierze także udział w rosyjskim programie pożyczek dla poborowych. Co to jest za program? To jest taki program, który jeżeli idziesz w Rosji do wojska, możesz sobie wziąć pożyczkę z odroczeniem. Jest lista tychże banków, które mogą takiej pożyczki udzielić. I tutaj mamy panią, za, tutaj mamy panią Zagrebelską, która powiedziała tak. Zgodnie z ustawą federalną Federacji Rosyjskiej nr 377 łamane na FZ, uchwaloną 7 października 2022, wprowadzono moratorium na pożyczki dla poborowych na okres od 7 października 2022 do końca 2023 roku. Jako osoba prawna zarejestrowana w Federacji Rosyjskiej, RBU, czyli Rosyjska Spółka Zależna RBI, ma obowiązek przestrzegać rosyjskiego prawa i to robi. Natomiast dla Zagrebelskiej kwestia wsparcia wojennego unijnych firm tutaj jest wykracza daleko poza granice Austrii. Ja tutaj, ci... tutaj jest mhm. taka ciekawa sprawa, że to nie jest tak, że to jest sam jeden RBI. Osiem banków Unii dalej działa w Rosji. A ING, niemiecki Commerzbank, Deutsche Bank, węgierski OTP Bank, włoska Intesa San, San Paolo i Unicredit oraz szwedzki SEP. Z tych wszystkich szwedzki SEP za moment się wynosi, rząd bardzo na nich naciska. Tutaj y, najlepiej się wiedzie komu? Zagadka z tych ośmiu banków, zagadka dla Ciebie Mateuszu. Raiffeisen bankowi się wiedzie. A gdzie najlepiej. ta? Nie? Najlepiej się wiedzie węgierskiemu OTP Bank. A, Posiada okay. 82 oddziały detaliczne w Rosji, co prawda zatrudnia tam 2018 osób, ale odnotował 125% wzrost zysków w Rosji w 2023 roku, osiągając 242 miliony euro, co nie jest duże wobec tego, co powiedział RBI, ale to jest bank, który jest jednej piątej wielkości RBI. Tak, ok, czyli największy procentowy skok węgierski, natomiast największy obrót Raiffeisen. Czyli ja tak, zdecydowanie, oczywiście, że tak, bo on tam, ma, on tam ma najwięcej interesów. Jak się spytała media, czy pan na Morris przypadkiem, pani Morris przypadkiem w przyszłości nie zapuka do drzwi OTP Bank w Budapeszcie, Departament Skarbu odpowiedział w sposób delficki. 
badamy wszystkie sprawy i, za, i zareagujemy stosownie do okoliczności. To już stosownie do okoliczności zabrzmiały jak, zabrzmiało jak groźba. No i co się okazało? Okazało się, że także został poinformowany Commerzbank. No i tutaj, prawda, były, były rozmowy, rozmowy były tutaj w sprawie, w sprawie tego, prawda, tego biznesu Commerzbanku w niemieckich stowarzyszeniach bankowych, ogólne dyskusje na ten temat, bezpośrednio z przedstawicielami OFAK. A co to jest OFAK? Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych, czyli jednostka wywiadu finansowego Departamentu Skarbu USA. A rozmowy rozpoczęły się w, w końcu zeszłego roku, w grudniu, kiedy OFAK uzyskał nowe uprawnienia w celu ukarania tego, co Stany Zjednoczone określiły jako szkodliwą działalność zagraniczną Rosji. A co Commerzbank robi? A Commerzbank obsługuje bankowość korporacyjną, głównie dla tych niemieckich firm, które zostały jeszcze w Rosji, ale także dla niektórych firm rosyjskich, przy czym zatrudnia tam około 130 osób. Zapytany, czy obawia się potencjalnych sankcji USA, stwierdził, że traktuje przestrzeganie sankcji z najwyższą uwagą i podjął środki oparte na ryzyku, aby zmniejszyć narażenie na ryzyko sankcji związanych z działalnością w Rosji. ING stwierdził, że nowe amerykańskie przepisy oznaczają, że na banki mogą zostać nałożone sankcje lub może im być odmówiony dostęp do systemu rozliczeń w dolarach amerykańskich na pewien okres, ale tylko pod warunkiem, że bank ułatwi istotne transakcje, na których skorzystał rosyjski system wojskowy. I tu holenderski bank stwierdził, że nie czuje się zagrożony, ponieważ przestrzega wszystkich przepisów dotyczących sankcji międzynarodowych, w tym ONZ, UE i OFAC. A ING zajmuje się bankowością korporacyjną w Rosji, gdzie same moskiewskie biuro zatrudnia 270 osób i zarządza kredytami o wartości 1,3 miliarda euro. No i co my tu teraz mamy? Ano my teraz mamy, że Departament Skarbu i Departament Stanu poważnie potraktowały sprawę sankcji finansowych i po prostu przykręciły ostro kurek wszystkim, wszystkim firmom działającym w Rosji, także tym unijnym. No ale tu jest problem. Dlaczego? Dlatego, że trochę Departament Stanu postąpił na zasadzie słonia w składzie porcelany, to znaczy posłał panią Morris z mieczem ognistym do banków, a nie rozmawiał w ogóle z Komisją Europejską, czyli potraktował te banki tak, jak to by były oddziały banków amerykańskich. Wynocha z Rosji, bo wam odetniemy dostęp. No tak się nie robi. Tak się nie robi i na pewno kwasy będą na linii Komisja Europejska, Departament Stanu. No ale, ale tutaj trzeba przyznać i tu trzeba przyznać i kapelusze z głów, że bardzo poważnie Amerykanie potraktowali problem sankcji bankowych i teraz dokręcają po prostu Rosjanom śrubę. Ale o co też chodzi? O to chodzi, że analitycy Bloomberga stwierdzili, no tak, dobrze, no to wyjdą banki zachodnie, będą musiały zwinąć działalność, zwłaszcza bankowość korporacyjną z Rosji, no to kto na to miejsce wejdzie? No oczywiście Chińczycy wejdą. I co to będzie znaczyło? Będzie znaczyło coraz większe uzależnienie bankowości rosyjskiej, a właściwie rosyjskiej gospodarki od bankowego systemu Chin. Tu, jest, tu są jeszcze dwie sprawy. Pierwsza sprawa, Amerykanie dociskają i nie czekają na Unię, z tego mhm. względu, że w Unii trwa wszystko bardzo długo, tak. a w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory, wciąż nie ma wsparcia finansowego, więc tak. zamiast wsparcia finansowego jest doduszenie systemu finansowego, bo skoro my nie możemy dać Ukraińcom, to spowodujemy też, że Rosjanie odczują też finansowo, żeby wytworzyć mhm. taką równowagę. To jest jedna 
jedna sprawa i się Amerykanom nie dziwię, że tak robią, no bo po prostu nie ma czasu na już rozmowy i, i próby tego obejścia, bo ta biurokracja tak. w Europie jest bardzo duża. Drugi temat, to mówiliśmy wczoraj, austriacka grupa Raiffeisen Bank International po wyjeździe pany Anny Morris oświadczyła, że Departament Skarbu nie zagroził jej sankcjami z powodu jej działalności w Rosji, więc jest tam taki komunikat na miękko, że nie, 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 nam nie grożą, ale w sumie, skoro już jest o tym mowa, no to chyba musimy rozważyć te wyjście. Jest to takie, wiesz, metoda chyba kija i marchewki, to znaczy, ja bym powiedział, że jest to metoda ratowania twarzy. No Ta, niby, o, nie, tak, niby nie, ale jednak na wszelki wypadek to my, tutaj, to my z tej Rosji wyjdziemy. Jeżeli pojawi się taki komunikat w najbliższym czasie, no to to będzie po prostu zagrywka PR-owa, żeby nie powiedzieć, że Raiffeisen jest wpisany na czarną listę, jest odcięty od dolara, bo wspierał wojnę Putina. No bo to jest koniec, pr mhm. jest to koniec, wiesz, to jest tak. tak jak porównywanie banków niemieckich wspierających nazistów i tak dalej. Dokładnie, Więc, można na żeby, jechać. Żeby tego nie zrobić, najprawdopodobniej ten komunikat wyszedł, on troszeczkę próbuje przykryć kołderką to, co ty wcześniej opowiedziałeś, no i teraz zobaczymy, co Raiffeisen zrobi, jeżeli w najbliższych tygodniach czy miesiącach zrobi to, co ma zrobić, czyli rzeczywiście zamknie zacznie swoje oddziały mhm. i zacznie się zwijać, no to doskonale będzie wiadomo, że ten miecz ognisty trochę im tyłka przypalił, a cała reszta to jest taka zagrywka marketingowa, żeby po prostu nie stracić twarzy. No wszystkie te banki najwyraźniej w mhm. świecie, tutaj najwyraźniej w świecie widzimy to, co to, co ja znalazłem, to jest obraz paniki. Tak, no wiesz, tak. tureckie praktycznie zablokowały, nawet turystykę przestały wspierać. Tak. Chińskie, mhm. mimo y, próśb y, C, też y, wstrzymują, tam trzy czy cztery banki też wstrzymały, też jest obawa. Więc Amerykanie mówią, no okej, okay, kongres nam blokujecie, e, bo, bo mamy tam ewidentnie kreta, e, no to zrobimy to troszeczkę inaczej i zablokujemy wam finansowanie globalne. I, i teraz jest właśnie oto rozgrywka. No Przyciśnięci są bardzo Arabowie, bo Też. w tej chwili, tak, w tej chwili z tego, co ja, co ja się dowiedziałem, to banki z Zjednoczonych Emiratów, które były jak najbardziej zaangażowane w rozliczenia firm rosyjskich, w ogóle przestały, odmawiają zakładania kont de novo firmom rosyjskim albo związanym z Rosjanami. Dokładnie. Dochodzi do tego, że jak chcą, to jest stary numer, zamiast rosyjskich założy nasza spółka z Kazachstanu. To co mhm. oni robią? Żądają listy akcjonariuszy. Tak, ale to jest wymóg właśnie tej listy z USA. Tak. Na tej liście nie może być firma rosyjska i akcjonariusze też nie mogą mieć powiązania, więc to są, to się tworzy taki, wiesz, ciąg wielokrotnego sprawdzania i często banki mówią, kurczę, po co? Już odetnijmy to, bo to odetnijmy, za dużo. Odetnijmy, tak. Ostatnio był taki numer i to Ala Hram o tym pisał, bo to ich firma była zaangażowana, że chodziło o duży import komponentów elektronicznych, a rozliczanie przez Dubaj. No i tam została, próbowano, to znaczy zarejestrowano spółkę, która była spółką no, egipską. Właściciele, akcjonariusze, no jak najbardziej, jak najbardziej, że tak, że tak powiem, jak najbardziej prawowierni, no bo jeden akcjonariusz z Wietnamu, drugi akcjonariusz tam był bodajże z Kirgistanu i to, to w ogóle Azja. Azja całkowita, prawda, no więc tą spółkę zarejestrowano, co jest bardzo ciekawe, bo Egipt stwierdził, że do tej pory to nie mieli spółek z tak egzotycznymi akcjonariuszami, po czym któryś z urzędników bankowych, któryś z urzędników bankowych był dociekliwy tamże i zaczął sprawdzać, w jakie to wpuścił sprawdzanie, w jakie to firmy ci akcjonariusze są zaangażowani. Wszyscy, wszyscy byli akcjonariuszami w rosyjskich spółkach. No tak, no tak. I tu, I tu pojawia się taki, wiesz co, case, że masz pracownika banku, który nie był zbyt dociekliwy, 
i wpuścił. Mhm. Na pierwszy rzut oka wygląda to ok, tak, a tak. potem się okazuje, że to pod kołderką Rosjanie, a sankcje mogą uderzyć bezpośrednio w cały bank. Dokładnie. Więc, więc Dokładnie. często decydenci mówią, kurczę, ten obrót z Rosją to jest jakaś mikrosprawa w porównaniu do obrotu z Unią czy ze Stanami. Machnijmy na nich ręką, jak już się tak Nie Amerykanie dokręcają tak. śrubę, to, to szkoda ryzykować. No i tak to no w tym momencie wybra- wygląda wybierają się, też mają się wybrać, ma się wybrać delegacja Departamentu Stanu i tutaj to już naprawdę na rosyjski ogon nadepną solidnie, bo chcą się wybrać do Indii w w tych sprawach. A jak wiesz, banki hinduskie i małe i duże są takimi solidnymi pośrednikami. No i gdyby się udało tutaj, tutaj... i nie tyle zmusić, ile przekonać Hindusów do przykręcenia kurka, no to w Rosji się zacznie dramat, bo przecież Indie są drugim co do wielkości odbiorcą rosyjskich surowców energetycznych. Tak, i tu mam dla Ciebie e, ciekawy temat. Rosniefti próbowało podpisać nowy kontrakt z Hindusami, tak. ale ci nie podpisali ze względu na obawy przed właśnie amerykańskimi sankcjami, bo nie wiedzą jak ta obsługa finansowa będzie wyglądać, więc Ale już to się tak. zaczyna tworzyć w ten sposób. Ja trzymam kciuki, żeby ta śruba była dokręcana coraz mocniej. Moim zdaniem to powinno być robione co najmniej rok temu, jest to i tak jak zwykle spóźnione, no ale dobrze, że się dzieje. Dobrze, że się dzieje, dokładnie. I tutaj, tutaj, wiemy jeszcze, tutaj wiemy jeszcze o jednej sprawie, mianowicie, że będzie urządzany wręcz taki tur po y, tutaj ta OFAK, czyli ta agencja, która się zajmuje, y, y, zajmuje tam likwidacją, ona oficjalnie zajmuje się likwidacją korupcji, ale także i przepływów finansowych, które, y, których dokonują państwa wrogie Ameryce. No i tutaj OFAK ma sprawdzić wszystkie powiązania firm rosyjskich międzynarodowe, no to będzie gąszcz, bo wiadomo, że oni potrafią, ale wszędzie, gdzie wykryto, że, gdzie wykryta będzie aktywność rosyjska, no to do, praktycznie do końca, do wyborów, miejmy nadzieję, że wygranych, dobrze wygranych, będą, będą cały czas ścigać, będą się bawić z Rosjanami w kotka i myszkę. Tak, Rosjanie będą znajdowali w jakiś sposób obejścia, natomiast ważne jest, żeby pamiętać o tym, że takie obejścia za każdym razem, gdy jest śruba dociskana, wiążą się z dodatkowymi kosztami obsługi, bo banki, które zostaną w tym procederze, kraje, które zostaną w tym procederze, będą sobie doliczały koszty ryzyka do tej obsługi, a to będzie bardzo często podwyższało, właściwie zawsze podwyższało jakiekolwiek możliwości, to znaczy podrażało jakiekolwiek możliwości importowe czy rozliczania się z eksportu surowców rosyjskich. Dobra. No właśnie i tu jest następna sprawa na marginesie, której żeśmy nie wydokumentowali, ale ona jest niezmiernie ciekawa, mianowicie na na tym, co się dzieje, na sankcjach i na rosyjskiej logistyce zaczyna cierpieć kto? Okręg kaliningradzki. I to bardzo zaczyna cierpieć tamtejszy przemysł. Masowo zamykają się firmy z powodu sankcji i braku logistyki. To było bardzo popularne. Taki był był Telebalt, to była taka firma elektroniczna, która składa Hyundai, Toshiba, telewizory BBK, prawda? Tak, i tam przyklejali swoją nalepkę albo wręcz te zachodnie po to, żeby to wyglądało, prawda, że tutaj zachodnie, te, zachodnie telewizory, monitory też robili, no i co? I oni się wynoszą. Mhm. Oni się wynoszą, oni się wynoszą do Sankt Petersburga. Dlaczego? Dlatego, że tutaj działalność w eksklawie, czyli w okręgu kaliningradzkim kończy, kończą już od 2022 roku, od końca 2022 roku, kiedy to okazało się, że niesłychanym problemem robi się przewożenie komponentów do montażu. Jak zauważyło, zauważył regionalny oddział Ministerstwa Gospodarki i Przemysłów, i przemysłu, 
Rozszerzyły się co prawda możliwości dostaw ładunku, wiele regionalnych przedsiębiorstw przebudowało swoją logistykę, to niestety Telebalt nie miał czasu na przystosowanie się do nowych warunków. I tutaj ciekawostka. Kto się przystosował? Jak myślisz? W okręgu kaliningradzkim? Tak. tak. Nie mam pojęcia. Okręgi Dwa wojsko... typy firm. Dwa typy firm. Po pierwsze pracujące dla wojska, no po to... drugie produkujące mhm. żywność. No tak, no to bo... Taką naj... Tak, to taką najprostszą, nisko przetworzoną. Tu warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o ceny żywności w okręgu kaliningradzkim, te rosną bardzo mocno. To jest jeden z regionów, gdzie ta inflacja najbardziej rośnie. Dostępność też jest najmniejsza, może poza tam krańcami wschodnimi jakimiś, ze względu Dokładnie. na to, że logistyka raz, że jest utrudniona przez Bałtyki, kraje mhm. bałtyckie. I przez Polskę, bo my też utrudniamy. I przez Polskę. No i nieciekawy tam żywot mają ci Rosjanie, powiem ci teraz. Bardzo nieciekawy. Tutaj Telebalt, wiceprezes Telebalta stwierdził, że opieraliśmy naszą działalność na współpracy z sąsiadami, z sąsiadującymi krajami, mhm. bo nie ma sąsiadów, tylko są sąsiadujące kraje. Niestety w momencie spec operacji i wprowadzenia sankcji przez Zachód nasza działalność przestała być opłacalna, rentowna i w ogóle możliwa. O! Tak, ja, ja ostatnio czytałem oczywiście science fiction, ale gdyby wojska z okręgu kaliningradzkiego się zbuntowały i założono by nowy kraj, taki jak właśnie Litwa, tak. Łotwa, Estonia, to co by mogli zrobić Rosjanie? W tym momencie niewiele. Nie mają niewiele. podjazdu tam, nie? więc niewiele. E, drogi królewiec, królewcu, idź na własne. W razie czego? Idź na własne, dokładnie. Tak. Idź na własne, w razie czego pomożemy. Przyda tak. się taka republika kaliningradzka, proszę bardzo. Czemu Jak nie? Bardziej tak. No i to tutaj żeśmy zaczęli jeszcze, nie, nie powiedzieliśmy o, o lekarzach. Lekarze tak. Federacji Rosyjskiej, ankietowani, RTV, powołało się na wyniki ankiety i 78,5% lekarzy Mówiło o niedoborach i brakach lekarzy Rosji, a tutaj w badaniu wzięło łącznie udział 910 lekarzy różnych specjalności całej Rosji i wymienili 400 nazw leków, których nie ma. 74 są niezwykle ważnymi lekami, których po prostu nie ma. I tu Czego ja... nie ma? Tu ja może powiem, bo myśmy to opowiedzieli wczoraj w wydaniu cepowym. Antybiotyki, środki do narkos, leki na depresję, leki na schizofrenię. Ogólnie ten obraz wygląda coraz gorzej z tymi lekami. No to ja Ci jeszcze dopowiem co. No. Insuliny, leki stosowane o, tak. w leczeniu cukrzycy, przeciwpsychotyczne, przeciwpadaczkowe, przeciwdrgawkowe, ba, nawet podstawowe leki stosowane przy chorobach typu przeziębieniowego. Nurofenu, Brakuje leków nie. hipotensyjnych, hormonalnych i szczepionek. Na przykład Wilprafen, jeden z najpopularniejszych antybiotyków na rynku rosyjskim. Kwas klawulanowy, amoksycyklina. Nie ma. Tak, nie tak. ma. Nie ma. Mikołaj, Mikołaj Biespałow, dyrektor do spraw rozwoju firmy analitycznej RNC Pharma. Niedobory leków wynikają tylko częściowo z zaprzestania dostaw zagranicznych. Podkreślił, że lekarze mogą niektóre, niektóre tutaj leki uznać za nieistotne albo za to, że one tutaj są niedostępne, a natomiast dlatego, że ich pamięć jest stara, ponieważ tych leków nie było na całym świecie w latach 2021-2022 i to było pokłosie pandemii, nie będzie teraz problemów z ich dostępnością, czyli bardzo wykrętna wypowiedź, a tu jest, tu jest to, to, jeszcze... To ja dodatkowo. przypomnę, to czekaj, tak. to, ja, to ja przypomnę, był taki wywiad, gdzie Putin przepytywał chyba ministra zdrowia, i pytał go o dostępność pomp insulinowych. I minister zdrowia powiedział, nie ma żadnego problemu. 
nie ma żadnego problemu, są dostępne i tak dalej, a Putin taki wściekły na niego powiedział, jak nie ma problemu, jak wyście nawet nie ogłosili przetargu jeszcze na to, a ty już mówisz, że nie ma problemu. Więc tu ten sam sposób tłumaczenia, nie będzie problemu. Najprawdopodobniej jest jeszcze nic nierobione, żeby w ogóle tego problemu nie wykazać. Bo właśnie Jespałów podkreślił, że trudności z lekami mogą pojawić się w związku z organizacją zamówień rządowych na niektóre leki w ramach programów państwowych. Dokładnie powiedział to, co ty przed chwilą powiedziałeś. No, to, to, to my już, wiesz, już zaczynamy myśleć trochę jak Rosjanie w tych... Yy... Mało tego. Jeszcze co jest problemem? Jak myślisz? No, poza służbą zdrowia, że ludzi brakuje? Nie, nie. nie. Aha, przerejestrowanie to... leków, przerejestrowanie cen leków z wykazu leków niezbędnych i koniecznych. Mhm. No tak. Oczywiście. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia nie potwierdził informacji o niedoborach leków w Rosji. Według niego sytuacja na rynku farmaceutycznym w kraju pozostaje stabilna. Natomiast NRC Pharma oświadczyła, że niedługo, niedługo na rynku pojawią się dostawy leków z Indii i wtedy paleta leków w Rosji będzie większa niż nawet w Europie. Natomiast ryzyko niedoborów leków może czasowo pojawić się w przypadku niektórych postaci lub dawek leków lub konkretnej nazwy handlowej, a nie całej międzynarodowej nazwy rodzajowej leku. Tak orzecze Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia. Bardzo ciekawa wypowiedź. Czyli co, Same substancji czynnej nie, ale nazwa została? No tak to nie, no to wspaniale, nie? A no. jeżeli nie ma substancji czynnej, no to to jest, wiesz. E, no. Ale tak, papier, przyjdzie, tak, przyjdą za niedługo dostawy w Indii i będzie lepiej niż na zachodzie. Te dostawy, które dwa miesiące temu mówili, że to nie jest możliwe ze względu na słabą jakość tych leków, teraz no. już ta jakość leków im nie przeszkadza. Ja jeszcze tylko dołożę, bo tam było też mowa o brakach w sprzętu, do rezonansu, tak. do prześwietleń, tak. e, do wentylowania tak, pacjentów. Sprawa. A tu jest grubsza sprawa, Mateusz, bo hmm. całe wyposażenie rosyjskich szpitali, przychodni to było wyposażenie zachodnie. Tak. No ale wiadomo, rosyjska technika nie słynie, rosyjscy technicy nie słyną z wysokich umiejętności, a to jest sprzęt delikatny, trzeba się umieć obchodzić. On się sypie na potęgę. Tak. A co? No teoretycznie, teoretycznie komponenty do do sprzętu medycznego są zwolnione z sankcji. Ale najpierw trzeba mieć za co kupić. I tak. czym transakcję rozliczyć? I tu się zaczyna tak. problem, bo to no, części do... Mm, y, no masz MRI, rezonans Siemensa. Ja, tak, przykład, rezonans Siemensa. No co, diamentami za to zapłacisz przez Dubaj? Tak jakoś no. się nie spina, prawda? Tak, tutaj, zwłaszcza, tutaj że taki szpital problem. zostanie samemu sobie pozostawiony tak, i tam tak. nikt z rządu nie będzie się tym interesował. Tu się nie oszukujmy. E, kojarzy mi się jedno takie przemyślenie. E, było coś takiego e, po pandemii, że liczono liczbę ofiar, które tak. umarły nie w związku z wirusem, tylko w związku z niedostępem do służby zdrowia. Brakiem Były... odpowiedniej pomocy lekarskiej we właściwym czasie było to. Mhm. Tak, i tu tego niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, bo Rosjanie się tym chwalić nie będą, nie. natomiast tak jak COVID trwał dwa lata i mieli potężne problemy, większe problemy niż w Europie, tak teraz zaczyna się trzeci rok wojny i te problemy z covid się wydłużają już na czwarty, piąty rok, niedostępność do, do leków, do leczenia, do lekarzy, bo ci są na froncie, brakuje nawet tak. kierowców karetek, o czym mówiliśmy, to się wszystko kumuluje i to są ciche ofiary wojny, bo my o nich nie usłyszymy, one nie będą w tych tabelkach, to nie. będą te starsze osoby na gubince, do których lekarz tak. nie dojedzie, do których leków po prostu no, nie dokupią, bo nie ma gdzieś w przeciągu, nie wiem, 150-200 kilometrów apteki, która by posiadała, nie wiem, lek właśnie jakieś na insulinę czy insuliny czy coś, to są potężne no, dysfunkcje tego systemu, ale ukryte. Tego my nie zobaczymy. Żeby nie było, żeśmy to sobie wymyślili, to Andromeda, niezawodna cykl takich 
reportaży mini z, głubne, z y, głubinki mhm. y, co jakiś czas wypuszcza. I tak. tam była na podstawie źródeł rosyjskich, tam między innymi z taką babuszką był wywiad, która mówi, że no teraz to z lekami to jest nie najlepiej, ale ona się leczy starymi domowymi sposobami. I tak się tak. głubinka leczy. Tak, jakieś szeptuchy, nie szeptuchy, wiesz, tam będą... Nie, no tam ziółka, wiesz, czosnek, no a jak nie, no to no cóż, na coś trzeba umrzeć, nie? Tak, to, to są akurat przykre sprawy, bo wielu z tych ludzi Dokładnie. w ogóle nie ma pojęcia o polityce, o tym, co się dzieje w stolicy, żyją sobie tym marnym życiem gdzieś tam na, na dalekim wschodzie i niestety e, będą tymi cichymi ofiarami, a o nich się nie mówi. No ale dobrze. O nich się nie mówi. No, nasza ulubiona czarna dziura w Imperium Rosyjskim. Co mhm. to jest? Przemysł zbrojeniowy. Nie, kochany. Najpierw zaczniemy od naszej ulubionej miejskiej czarnej dziury. Tam na przykład, to jest Omsk i Omska ja obłaść. Tam mhm. na przykład były słynne zardzewiałe kałasznikowe. Mhm. Tam najwięcej poborowych było chorych na kobiet, na COVID. Tam było najwięcej w wojenkomatach przypadków łapówkarstwa. I tam byli najstarsi poborowi i najstarsze mobiki kierowane na gminę. To no taki rosyjski jest? Wąchock chyba, Ta, taki wiesz... No, wiesz, to już jest kompletna czarna dziura. Okay. Tam też były problemy, pamiętasz, te bunty żywnościowe y, poborowych, to okazało się, że w miejscowym więzieniu dają im lepiej jeść niż tym poborowym dawali. Stąd te bunty się rozpoczęły. No ale wyobraź sobie, że w Omsku próbowano zbudować metro. Próbowano zbudować metro, ale z jakichś przyczyn inżynieryjnych metro się nie udało zbudować, przy czym złe języki mówią, że po prostu dużą część sum przeznaczonych na metro rozkradziono. No nie, co w Rosji nie by nie było być. niczym dziwnym. Tak, nie może być, ale jednak i w Rosji nie jest to niczym dziwnym. Natomiast co, zro, co zrobiły władze miejskie? Zakonserwowały zakonserwowały całą budowę. Jak ją zakonserwowały? Zalewając ją wodą. Po zalaniu wodą, po zalaniu wodą yy, okazało się, że trzeba objąć dodatkową ochroną. Dlaczego? Kilka dni temu, władze miejskie powiedziały, kilka dni temu był przypadek, gdy mieszkańcy Omska weszli do metra i urządzili tam spływy kajakowe. Aby urządzić takie wypadki, potrzebne jest zabezpieczenie. Chcesz mi powiedzieć, że wybudowali jakiś tunel w ziemi, zalali go wodą i zamiast metrem to teraz kajakami sobie pływają. E, tak. to, to jest zima jeszcze, nie? Tak. tak chciałem zwrócić uwagę. No zima, zima, no, to zima. Pod prądem są to im ciepło. Więc... This is Russia. Tak, tak. A, a tu od razu tłumaczę, tu nie chodzi mi, że mam coś do Wąchocka, po prostu kiedyś były serie dowcipów i było... Tak, dokładnie. Dokładnie, ale Wąchock blednie, blednie przy Omsku, bo tam, dlaczego? Dlatego, że Wąchock był dla jaj, a Omsk jest niestety na poważnie. Tak, tak, tak. A teraz może na tak, na koniec opowiemy o niezwykłych perypetiach przemysłu zbrojeniowego. Otóż do dumy państwowej wesz, weszła taka regulacja, taki projekt ustawy, według którego migranci będą musieli opuścić Rosję, jeżeli odmówią pracy w przedsiębiorstwach, które ich zaprosiły. I tutaj Ministerstwo Pracy to wymyśliło, rosyjskie, migranci, którzy pracują poza swoim zawodem, będą musieli opuścić kraj w ciągu 15 dni. A o co chodzi? O to chodzi, że wszczęła się w Azji Środkowej ogromna akcja werbunkowa, do rosyjskich firm bez nazwy duże zarobki, zakwaterowanie i wszystkie prawda sprawy socjalne. Niskie stanowiska, niewykwalifikowani. Wykwalifikowani to w ogóle jeszcze bardziej. Jak przyjeżdżali na miejsce, to okazało się, że to jest na przykład kurganmasz albo tego typu zakłady, albo ich filie, mhm. albo huty, które są bezpośrednio powiązane z, ze zbrojeniówką rosyjską. No i bardzo często oni, żeby nie mieć problemów, ci właśnie migranci odmawiali pracy. A teraz pytanie, albo zostawali w Rosji i próbowali sobie załatwić inną robotę. Teraz nie będzie tego wolno. Teraz pytanie po co? Dlaczego? 
dlatego że Szojgu tego zażądał. Zażądał tego Szojgu, żeby wykwalifikowani pracownicy nie tyle szli do armii, ile zasilili polowe bazy remontowe i warsztaty naprawcze poza frontem, bo okazuje się, że tam już, tam już z ludźmi jest tragicznie, zwłaszcza wykwalifikowanymi, a on sobie życzy, żeby tych wykwalifikowanych nie ściągać z frontu. Więc przemysł musi oddać swoje. Przemysł rwie włosy z głowy, no i próbował załatać dziurę w ten sposób, żeby ściągnąć na niewykwalifikowanych i ewentualnie na wykwalifikowanych ludzi z Azji Środkowej. Jak się okazało, to nie zupełnie gra. Nie zupełnie gra, jak widać. No cóż, tutaj oczywiście Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Obrony Rosyjskie stwierdziło, że rosyjskie fabryki amunicji artyleryjskiej pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a Rosja ma zatrudniać w przemyśle obronnym 3,5 miliona osób, a te, które pracują w zakładach produkujących amunicję artyleryjską, będą pracować na 12-godzinnych zmianach. Ma zatrudniać. Ma zatrudniać, to znaczy ma ochotę te, tych ludzi zatrudnić, natomiast nie zatrudnia i nie zatrudni 3,5 miliona, ponieważ tych ludzi w ogóle nie ma. Tutaj nawet z tymi migrantami ja zadam będzie ci pytanie. Problem. Ja jeszcze zadam Ci pytanie. Zatrudni ich w tych nowych fabrykach? Których jeszcze nie ma, prawda? Tak. Których jeszcze nie ma, tak. A tutaj, tutaj, żeby naszym widzom przybliżyć temat budowa i rozruch fabryki amunicji do poziomu, do poziomu technologicznego, czyli maksymalnej wydajności, to jest 3 lata mniej więcej. To ja zadam kolejne pytanie. Ile ostatnio Rosjanie wystrzeliwali pocisków na froncie? 6-10 tysięcy dziennie, tak? 6 do 8 góra. I to okay. w ramach ofensywy. Tak. I to w ramach a, ofensywy. A, i, a, a, a teraz to się czekaj, kończy, bo jest Czekaj, problem. czekaj, czekaj, bo kolejne pytanie ci zadam. Czy oni chcieli, wiesz, zrobić jak największe sukcesy na froncie przed wyborami, które właściwie już się rozpoczynają? No chcieli. Czy hmm. oni mieli produkować w tym roku 3, 3,5 miliona pocisków rocznie, że niby już takie osiągnęli poziomy, no niby się mówi, że tak. No to gdzie są te pociski? Cóż, no one są w planach. A jak wiesz, w planach... A planami się możliwe. ciężko strzela. Tak, ale w planach jest wszystko możliwe. Tak, i tu właśnie, I tutaj... słuchajcie, podstawowa tak. sytuacja. Bardzo często się mówi, miliony pocisków produkują, 3 miliony ściągnęli z Korei Północnej, już takie też widziałem teksty, to gdzie te pociski? Przed wyborami Putin chciał mieć sukces militarny w Awdiwkę, na Parzali, mięsne szturmy i tak dalej. Strzelali tam, tak jak powiedziałeś, 6-8 tysięcy pocisków dziennie. To gdzie te 3 miliony, gdzie te 5? Wydaje się, że powinni przed wyborami zalewać jakoś falą, a tu nie widać, może na magazyny produkują. 12 tysięcy pocisków, gdyby istotnie, na całym froncie powinno być wystrzeliwane dziennie, gdyby istotnie produkcja rosyjska oscylowała wokół 3 milionów. No. Czyli prawie dwa razy więcej. Dokładnie, dokładnie. Nie spina się to w ogóle. W ogóle się nie spina i jedziemy dalej. W czasie wizyty Miedwiediewa w 103 zakładzie produkcyjno-remontowym, czyli ten słynny pod Cito, doszło do małego skandalu, kiedy okazało się, że prasy ciśnieniowe do elementów wielkoformatowych pochodzą z produkcji 1976-1981, ale przynajmniej nie są rosyjskie, tyle że japońskie. Nakręcono nawet reklamówkę, nakręcono reklamówkę, w której bodajże, o kurgan masz zawód należący do Rostechu, filmik propagandowy, w którym pracownicy opowiadali, jak to sobie świetnie radzą w czasach sankcji bez pomocy maszyn zachodnich. Na filmiku zamazano nazwy japońskich obrabiarek, ale zapomniano zastąpić je rosyjskim. No bo, no bo wprowadzisz jaką nazwę? Wiesz, no, musisz cóż, mieć może jakąś problem. firmę, która produkuje obrabiarkę, żeby wkleić tą nazwę. Tak a? jest. No mogli chociażby chińskie, ale nie, nie. Ktoś o tym, ktoś o tym wyraźnie zapomniał. No, ktoś o tym wyraźnie zapomniał. No tak. i efekt jest jeszcze taki, że 
Komisja Obrony Dumy Państwowej Rosji stwierdziła, że duże braki azotku galu właściwej jakości nie pozwalają w dostatecznym stopniu rozwinąć produkcji przenośnych zestawów przeciwlotniczych wierba i stanowią duży problem w produkcji detektorów do głowic i innych rakiet przeciwlotniczych. Czyli znaczy Chińczycy sprzedali zanieczyszczone, bo w tym momencie największym źródłem są Chiny, które najwyraźniej w świecie nie zamierzają sojusznikom sprzedawać dobrego towaru. Ale przesłali im za to trochę szczurów, więc Ale można powiedzieć, że się tak, zrównoważyło. Tak. A tutaj widać efekty. I to takie, no, powiedziałbym, twarde dane, twarde dane. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem stwierdził, że w ciągu ostatnich pięciu lat eksport broni zmniejszył się o 50% eksport broni z Rosji. Tak. Rosja spadła na trzecie miejsce w rankingu największych eksporterów, tracąc drugie miejsce na rzecz, uwaga, Francji. Tak. To, to już było zapowiadane w zeszłym roku i ten spadek będzie postępował, gdyż w tym momencie to duża część to są jakieś kontrakty, które po prostu zostały dokończone tak. e, i nowych nie ma za bardzo. To znaczy jest jeszcze nowa kategoria, o której półgębkiem się w Rosji mówi, że to będzie straszny wstyd, bo to są kontrakty zawarte, ale których prawdopodobnie Rosjanie nie zdołają zrealizować. Tak jak te słynne Su-30 MS dla, dla Birmy. Tak. Tak, tak. E, więc e, to, że są na trzecim miejscu, to są kontrakty widmo, też e, takie tak. planowe. Tak. No, bardzo fajnie. Mm. Tutaj jeszcze sprawa właśnie z Malezją, która y, dostała ofertę, bo oni tam używają 27 MKM2, y, dostała ofertę na y, samoloty ze składów, bardzo tanio, po czym jak przycisnęła Malezja przycisnęła Rosjan, to Rosjanie stwierdzili, że serwisu to oni raczej nie zapewnią, więc oferta poszła do kosza. No tak, to mówiliśmy chyba dwa tygodnie temu i w zamian mhm. za to chcą chyba FA-50 z Korei, tak? To, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, tak. Na razie FA-50, a zastanawiają się nad rozmowami z Francuzami. Mhm. Znowu Rafale. Tak. Ewentualnie mogą rozmawiać z... Szwedami, kto wie, może SAP będzie miał nowy, nowy rynek eksportowy. Tak, no rynek nie znosi próżni, jeżeli no, Rosja wypada. Gilpeny są tańsze niż Rafale, a, a im zależy na w miarę tanim, w miarę dobrym samolocie. Mhm. No, myślę, że, że to może dojść do skutku, czy to ze Szwecją, czy z Francją. Tak. Będą się wgryzać w ten rynek typowo rosyjski i będą wypychać Rosję z rynków a właściwie Rosjanie się sami wypchnęli. No co tu dużo? No już się sami wypchnęli, dokładnie. To tak, już, bo, bo jak to już mówią, że nie zapewnią nie. serwisu, no to, no to, to nie. To, to już nie. To już nie. Także tyle myślę na dzisiaj. Nowym. Zaraz, zaraz. Rosja ubożeje, A? podatki rosną. Gdzie? Ach, podatki, podatki, no. podatki. Mamy podatki, taką historię bardzo ciekawą. I tutaj właśnie nam to uciekło, uciekło nam mianowicie reforma podatkowa. Reforma podatkowa jest taka, że rosyjski rząd planuje podwyżkę podatku dochodowego od osób fizycznych do progu 20%. 20 milionów Rosjan ta reforma dotknie. Jaki jest efekt? Taki, że kiedy Putin obejmował urząd prezydenta w 2018 roku, obiecał, że w 2024 roku poniżej progu ubóstwa będzie żyło 6,6% Rosjan, czyli o połowę mniej niż w 2018 było, bo tam było prawie 13%. Mamy rok 2024 i ile to jest? 9,3% tylko i wyłącznie dzięki sztuczkom rozstatu. Czy próg bo, ubóstwa tak, został ob, ob, podwyższony? Obniżony, 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 obniżony tak. dokładnie. Natomiast, natomiast nieoficjalnie, nieoficjalnie, według starego progu to już jest 16% i tendencja rosnąca. No i co się stało? Prawda, przemówienie Putina było. I co powiedziano na przemówieniu Putina? 7% do 2030. Ja myślę, że prostacie rwą sobie włosy z głowy. Jak oni to nagną? No, znowu obniżą próg. Hmm. 
No będzie najprościej, bo wiesz co, w drugą stronę, czyli rzeczywiście zlikwidować, no to się nie uda. To już teraz nie. widać. Nie, nie, nie. Bo, wiesz, te wszystkie długi, które tak. teraz są nabrane, te spirale kredytowe. E... To jest jedna strona, z drugiej strony my nie widzimy zupełnie głubinki, a tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to tam działki przyzegrodowe, wiesz, wróciły na pełnej. Mhm. I tam się cały czas, cały czas się sadzi, tam się zaczyna znowu tak, była jak była gospodarka wymienna, czyli ty masz kartofle, ja mam marchewkę, to się wymieniamy marchew na kartofle, i to wszystko bez jakiejkolwiek pomocy czy ingerencji państwa. Mało tego, Rosyjski Związek Rybacki twierdzi, że połowy są tak intensywne, że grożą przełowieniem największych rzek i jezior w Rosji. Wcale bym się nie zdziwił, wiesz, bo to jest jednak darmowe papu. No mhm. i tu można sięgać. Łowiectwo w lesie, wiesz. Kłusownictwo właściwie, bo to kłusownictwo, tak. Tak, tak. tak. Też też wszystko, wszystko, co ma cztery łapy i nie jest w stanie uciec, nadaje się do jedzenia. Zbieractwo także ruszyło. Mm-hmm. Tutaj właśnie... Wiesz, no, kiedyś, kiedyś tak. tak ludzie żyli, no i się wyżywili, nie? Więc... No, za czasów, za czasów wszechmocnego Stalina to była norma. Tak. No więc zamiast Stalina mamy Putina, norma wraca. Tak. No, Rosja zatoczyła koło. E, I tym oto optymistycznym, optymistycznym lub pesymistycznym, akcentem. w zależności jak kto no, patrzy optymistycznym akcentem. optymistycznym akcentem, no tak. Możemy Zakończymy. zakończyć. Dzięki tak serdeczne, jest. trzymajcie się, dzięki. cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.